Alhamdulillah. Aladhi anzal ayatim bayinat wa kitabam mubina wa dam yaja'allahu ribaja. Min huayatu mahkamatun hunna umul kitab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli tu barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka khamidun majid. Quran padhanat jenderal pori ide. Anbati mona matte unit lek ninggal kehad domai sahara. Anbati mona tu session ni ambar ini la. Unit anbati mona ana ini nama merkan bukan. Aduh orang ni bandi cie. VIP kriyagal. Pertiga sahijah sahaja arahi kuna kriyagal. Korang cek explain je ini nol de. Korang revision ni ana tu. Enam. Pudia grammar klasikal edit tu ninggal berpikir dan jari cie nama. Berpikir allah korang cek sahaja sahaja nol. Nyeri tu beri cie tu korak korak kimi lalu enu bijari cie nama. Insya Allah cila grammar klasikal adat ta arci lundau. Inu nama kita arci arci, anak arci arci. Ini VIP kriya gal le awat tanam kajian ini sesam. Nama kita korang cuci gudi, biagaran anggal le langgel bahasa beramai niya manggal pelikya. Keti kudu kau nulai, pula arti pelikya anu le kau, wadai gelap pemana. Insya Allah, nama kita sabaga sem pelikya mal. Dari ini lah, dari ini kita hendak gayeng lah kan nama, pelik cikar ni. Ini Quran wahyu juga yang, adanya asyam ulkundan, ulkundan nanda hilang, ini soyam milaih itu gayeng mana bandar. Angan soyam milaih itu kan dah ikhuga, kerjanya ini, nama Quran mana sih lagi. Kau dah awat tiba ikhuga, ini kende etra badang la riman noka, adatte awat tiba endu baca ikhuga, saya pelik cikar ini lang kriya kan nanda noka. Adatnya awal tu biendam beri cikoga, jangan beri cia inatil peta, alenggil kategori le peta, beri cia tak kriya galah dek kau undang noka. Beri cia kriya le dengne uru 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 ruangan gitiyal lah dengde mati ruangan lekik mati beri cia noka. Beri cia tu ruangan le uru 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 ruangan gitiyal mati bahang le mati ruangan bahedang le lekik mati beri cia noka. Angen eh bahasa beri maa ya uru cinda, undir endu pravesim bai nai lude. Nanti ani sesam. Perikel kuli asyik mandi manusia ini noka, awasanam, uru pravesim, ada ni translation baca noka, translation. Ia kian baca orang ni apa pergi? Translation baca baca noka, apo nama ku uru asyik itu, pudia padanggal nama ku kanda tanya kiri, insya Allah. Al Fajr, iribatti, muda muda leh iribatti, anar beri allah, soktang rana nama ku pergi kian dal. Nama kita graf. Arwati yaitu sahaman itu lahan dikemal. Tercecah ini, ini korang pon de. Cile page langgilim, yang lain page langgilim, yang langgilim, cile page langgilim. Nama de target nekalam, exceed je ini dahai, mukmin saya kembali. Mengapa ni lalu? Nampol target ni ada berke imbo. At target ni achieve je ni ada berke imbo. Cile area langgilim, nampol target achieve yang kiri. Cile area target korang bayar ikim. Mengapa ni imbo? Overall target ni dah ikim. Overall target itu, annual target itu, nama kita niscaya target ni kalau annual achievement ni target ni kalau exceed je diri kum, adanya, adanya, nama kita target itu achieve je yang berendi work kita, adanya, adanya, nama kita ada kerja mana work kan je yang dengan, nama annual result nak kumpul target ni kalau korawa diri kum. Adalnya, ini target achieve je, anam exceed je, anam exceed je, dengan selesa mana ini deh, kurang bonus seni kita bangun, ya, adi ini deh, adi sama dengan mai, anda kirim kurang dari kita, anda, adi kurang ni ada, anda, adi adi kurang ini kita incentive sekar ni ada, anda, yang mana kerja di kau ni, nama l work je, dal, wajib ikhlas nama k, nama l achievement dek korawa iri kiam, adat tu ikhlas kurang dari iri kiam. Biar itu anda bikin le korawa iri kim, adat tabiran bukan nama asal tu je lepas kurang dulu iri kim. Cela area gadil kurang dulu iri kim, cela area gadil korawa iri kim. Annually mungkin boh target itu exceed je itu lau. Nampaknya achievement de target itu kaya ni itu lau. Anggane, anu nampaknya pelajaran tu nampak. Ibagan jangan pelajaran cium, nampuk iri bati muda muda le iri bati anu beri gila sukteng lana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد അപ്പൊ തജ്വീദ് പറഞ്ഞാൽ ജീ അ ജിക്ക് ശേഷം ദീർഘുണ്ട് ദീർഘമുണ്ട് അതിനുശേഷം ദീർഘത്തിന് ശേഷം ഹംസ് വന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ച് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹർക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിച്ച് പരണിച്ച് അടുത്തത് യൗമ ഇതിംബി ജഹന്നം യൗമ ഇതിംബി ജഹന്നം എന്നടുത്ത് ഒരു കെസറും കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായ ഒരു മീമുമാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിന്റിങ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് ഒരു കെസറും ഒരു മീമുമാണുള്ളത് അതല്ല മറ്റു ചില മുസ്ഹബിൽ ഉദാഹരണം മലബാർ പ്രിന്റിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കെസറുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കെസറുണ്ടാവും ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ജാലിൻ്റെ മുകളിൽ മീമും സുക്കൂനും ഉണ്ടാവും അത് കയ്യിലുള്ളവർ മലബാർ പ്രിന്റ് കയ്യിലുള്ളവർക്ക് നോക്കാം സുക്കൂന് മീമും ഉണ്ടാവും അല്ല മീമ് സുക്കൂനുള്ള മീമ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം യൗമ ഇതിൻ എന്ന് കെസർ തെന്മീൻ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കെസർ പറയുകയും ശേഷം ഇന്നിന് പകരം ഇം എന്ന് പറയുകയും വേണം പക്ഷെ ഇം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മീമിൻ്റെ ചുണ്ട് പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചുണ്ട് പൂർണ്ണമായും അടയാതെ ഒരു പേപ്പർ കടന്നു പോകുന്ന അത്രയും ഗ്യാപ്പ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ചുണ്ടും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഉരസി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അടുത്ത അക്ഷരം പറയുന്നത് ആ മീമ് മണിക്കേണ്ടത് യൗമ ഇജഹന്നം പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് പഠിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഇത് തജ്വീത് ഫേസ് ടു ഫേസ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൗമ ഇതിംബി ജഹന്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുണ്ട് അടയും യൗമ ഇതിംബി ജഹന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ട് അടയും ചുണ്ട് അങ്ങനെ അടയാൻ പാടില്ല ചുണ്ട് ഏർ ടേറ്റായിട്ട് അടയാൻ പാടില്ല ഏർ പോകുന്ന രീതിയിൽ അടയണം രണ്ട് രണ്ട് അന്നേരം രണ്ട് ചുണ്ടും തമ്മിൽ ഉരസുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും ഉരസുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും യൗമ ഇതിംബി ജഹന്നം നൂന് ശബ്ദമുള്ള നൂന് മണിച്ചു പറയണം يوم إذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يتذكر الإنسان نوننا سين عند وچارنا طول لائبتش مرچ منتش ورنا يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ لا تنبين الشاشة يوم إذ يند كسر تنبين عند തൻവീനു ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിന് ശ്രദ്ധയാണെങ്കിൽ തൻവീനിൻ്റെ ഒരു അടയാളം ഉച്ചരിക്കുകയും ശേഷം ശ്രദ്ധയുള്ള അക്ഷരം പറയുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ യോമ ഇതില്ല എന്നുള്ളത് യോമ ഇതി വി കെസ് ഒരു കെസർ മാത്രം പറയുക പിന്നെ ശ്രദ്ധയുള്ള ലാ പറയുക ഇപ്പം യോമ ഇതില്ല യുവാദിബു അജാബഹു അഹദ് അജാബഹു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാവുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹംസ് ഉണ്ട് ഈ അജാബഹു കഴിഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാവില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം അജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ അജാബുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ശിക്ഷ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യ ഇവിടെ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഹു ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹു ദീർഘിപ്പിക്കാതെ അല്ല പറയേണ്ടത് രണ്ട് ഹരക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ലഹു എന്ന് പറയുമല്ലോ ലഹു ബിഹി എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് രണ്ട് ഹരക്ക ദീർഘമുണ്ട് ലഹു എന്നല്ല ബിഹി എന്നുമല്ല രണ്ട് ഹരക്കത്തോടെ ദീർഘമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഈ എഴുത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് എഴുത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത എഴുത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അടയാളത്തിനാണ് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് അവിടെ ചെറിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷേ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം അതിനാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെറിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലബാർ പ്രിന്റിലാണെങ്കിൽ അതിന് കെട്ടുള്ള വമ്മാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെട്ടു വമ്മ വരും അതിന് നീട്ടു ലമ്മ എന്നൊക്കെ പറയാം സാധാരണ ലമ്മാണെങ്കിൽ ഒരു വളവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേസമയം നീട്ടാനുള്ള ലമ്മാണെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയൊരു ചുഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടുണ്ടാവും 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അജാബഹുവിൻ്റെ ലമ്മിന് അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘം ഉള്ള ലമ്മായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അജാബഹു അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഹർക്കത്ത് അജാബഹു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായും രണ്ട് ഹർക്കത്ത് ദീർഘമുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹംസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹർക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ദീർഘിപ്പിക്കണം അജാബഹു അഹദ് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ ഇതിനെ അഹദ് പറയുന്നിടത്ത് കൽക്കലത്ത് പൊട്ടിച്ചിച്ചരിക്കുകയും വേണം ശരി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഗ്രാമർ നോക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന പ്രയോഗം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ ജീ അ എന്നിടത്ത് ദുർബലാക്ഷം എവിടെയാണുള്ളത് ദുർബലാക്ഷം മധ്യത്താണുള്ളത് ഹംസ് അവസാനവും അതായത് ജീ അയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ് ജ അ ജ അ ജ അ റബ്ബുക്ക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ അ ഇത് ജ അനസ്രുള്ളാഹി ഇപ്പൊ ജ അയുടെ മധ്യത്ത് എന്തുണ്ട് അലിഫുണ്ട് അതിനെ പാസി വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ നസറ നുസിറ പോലെ നസറ സഹിച്ചു നുസിറ സഹിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ മധ്യത്ത് അലിഫുള്ള ക്രിയ പാസി വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉദാഹരണമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടത് കാല പറഞ്ഞു കൈല പറയപ്പെട്ടു കാല പറഞ്ഞു കൈല പറയപ്പെട്ടു അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജ അ വന്നു ജി അ വരപ്പെട്ടു ജി അ വരപ്പെട്ടു അപ്പോ ജി അ വരപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ജൗമ ഇതിൻ അന്ന് ബി ജഹന്നം അപ്പൊ ഈ ജി അയുടെ കൂടെ ബി വന്നാൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് അർത്ഥം ജ അ ബി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അവസാനം ഗതികൾ മാറി വരുമ്പോൾ എന്ന ഒരു ഹെഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ വലത് സൈഡിൽ ഗതികൾ മാറി വരുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഏഴ് നോക്കുവാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ പദമായി ഏഴാമത്തെ പദമായി ജ അ ഉണ്ട് ജ അ വന്നു ജി അ കൊണ്ടുവന്നു സോറി ജ അ വന്നു ജ അ ബി കൊണ്ടുവന്നു ജ അ വന്നു ജ അ ബി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ അവ്യയങ്ങൾ മാറി വരുമ്പോൾ അർത്ഥം മാറി വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ജ അ ബിക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണ്ട കാരണം എന്താ ജ അ വന്നു ബി കൊണ്ട് അപ്പോ ജ അ ബി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ജ അ ബിക്ക് ആ ബി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന അർത്ഥം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അറബി ഭാഷാ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജയുടെ കൂടെ ബി വന്നാൽ ഒരു സാധനവും കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ജ അ ബി കൊണ്ടുവന്നു ജ അയുടെ പാസി വോയിസ് ആണ് ജി അ കാല പറഞ്ഞു കീല പറയപ്പെട്ടു ജ അ വന്നു ജി അ വരപ്പെട്ടു ജൗമ ഇതിൻ അന്നേ ദിവസം ബി ജഹന്നം നരകത്തെ നരകത്തെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിച്ച് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം അവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു തീ കത്തൽ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഉണ്ടാവും ഓഹ് അന്നേരം ഞാനിത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന ഓർമ്മ എനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ എനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അബദ്ധമായി പോയല്ലോ എന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഈ ഏറ്റതക്കർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റതക്കർ യോമ ഇനി ഏറ്റതക്കർ അന്നേ ദിവസം മനുഷ്യൻ ഓർക്കും ഏറ്റതക്കർ ഉള്ള ഇൻസ അന്നേ ദിവസം മനുഷ്യൻ ഓർക്കും അന്ന അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എന്നാണ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈഫയുടെ എങ്ങനെയല്ല അന്നായ്ക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ദീർഘമുണ്ടേ അന്ന അതായത് 
ഹദായുടെ പോലുള്ള ദീർഘമുണ്ട് അലിഫിൻ്റെ യാൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന അലിഫുണ്ട് അന്ന എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉപകാരം എന്ത് പ്രയോജനം ലഹു അവന് ആ ഇൻസാന് അദ്ദിക്ര ആ ഓർമ്മ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മ ദിക്ര എന്നുള്ളത് ദിക്രൻ്റെ മറ്റൊരു പദമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിക്ര എന്താണ് ദിക്ര ക്രിയാതാതുവാണ് ദക്കറയുടെ ക്രിയാതാതു ദിക്കർ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്രിയാതാതുവാണ് ദിക്ര ഓർമ്മിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉത്ബോധനം എന്നും ദിക്രായ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് ഉത്ബോധനം എന്നും അല്ല അഴിലായിൽ നാം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അഴില അന്നാ ലഹുൽ ദിക്ര ആ ഓർമ്മ അവന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തലാണ് ഉണ്ടാവുക എനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുകയുള്ളൂ അന്ന ലഹു ദിക്ര ആ ഓർമ്മ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയും ഉത്ബോധനം എന്നുകൂടി എഴുതി വെച്ചത് ഉത്ബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരാൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദിക്രായ്ക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് അർത്ഥം അന്ന ലഹു ദിക്ര യക്കൂൽ അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് യക്കൂൽ അവൻ പറയും യാ ലൈത്തനി യാ ലൈത്തനി എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ പഠിച്ചായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ യാലൈത്ത യാലൈത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യാലൈത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് യാലൈത്ത ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ യാലൈത്ത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഖുർആാൻ പല സന്ദർഭ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഖുർആാനിൽ യാലൈത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യാലൈത്ത നീ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇവിടെ യാ അത് നീ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യാല യാലയത്തെ നീക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാത്തത് കാരണം ഹദ്ദം തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദ്ദം തു ഞാൻ മുന്തിച്ചു അപ്പൊ യാലയത്തെ നീ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ റബ്ബഹു റബ്ബഹും പോലെ അതിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കെ യാലയത്തെ നീ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യാലയത്തെ ഹു എന്നും വരാമല്ലോ അപ്പൊ യാലയത്തെ ഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അവൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്തെ ഹും അവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്തേക്ക നീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്തക്കും നിങ്ങൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്തെ നീ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്തന ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്ത ഹ അവൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് യാലയത്ത് ഹാ കാനത്തിൽ കാവിയ അത് അവിടെ യാലയത്ത് ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ മരണം കാനത്തിൽ കാവിയ അത് അവസാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്തനി ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു യാലയത്തനി ഇത്തഹൽത്തു മാർ റസൂലി സബീല ഇത്തഹ ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ യാലയത്തനി ഇത്തഹൽത്തു മാർ റസൂലി സബീല ഞാൻ റസൂലിനോടൊപ്പം സന്മാർഗം നേരായ പാത അസബീൽ പിൻപറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അതേപോലെ യാ ലൈത്തയ്ക്ക് ശേഷം യാ ലൈത്ത മാത്രം വരും നീ ഇല്ലാതെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറൊരു വാക്ക് വരും അപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ യാ ലൈത്ത കൗമി യാലമൂൻ യാ ലൈത്ത കൗമി യാലമൂൻ കാല യാ ലൈത്ത കൗമി യാലമൂൻ സുഹൃത്ത് യാസീൻ യാലയത്തെ കൗമി എൻ്റെ ജനത ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു യാലമൂന അറിയുന്നവർ എൻ്റെ സമൂഹം അറിഞ്ഞ അറിയുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ബിമ ഗഫറ ലി റബ്ബി വജാല നി മിനൽ മുക്രമീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണേ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതല്ല പഠിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഉപകരണം മാത്രം അല്ലെ ഒരു പാഠ ഭാഗം മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് മറ്റ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളാണ് അതാണ് മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് പറയണമെന്ന് പറ
അപ്പൊ യാലേറ്റ കൗമി യാലമൂന എന്റെ സമൂഹം എന്റെ ജനത അറിഞ്ഞിരുന്ന എത്ര നന്നായിരുന്നു യാലമൂന ബിമ ഖഫറലി എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു വന്നു എന്ന് ജാലനി എന്നെ ആക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് മിനൽ മുക്രമീൻ അക്രമ ആദരിച്ചു മുക്രമീൻ ആദരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുകയും ചെയ്തിരുന്ന ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കാരണം അവർ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചു വന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രവാചന്മാരെ പിൻപറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു അയാളെ ശരിപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ശരിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉള്ള ബാധ തുറക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോഴദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് യാലേത്ത കോമിയായ ലമൂൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് യക്കൂൽ യാ ലൈറ്റനി അപ്പോൾ യക്കൂൽ അവൻ പറയും ആ മനുഷ്യൻ പറയും ആ ഓർമ്മ വന്ന മനുഷ്യൻ പറയും യാ ലൈറ്റനി കദ്ദം തു നേരത്തെ മുന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കദ്ദമ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് വേഗം പറയും സമയമല്ല കദ്ദമ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇനാക്റ്റീവ് ആയി കളയരുത് മാഷാല്ല ഉത്തരം വന്നു സബ്ബഹ ഗ്രൂപ്പ് സബ്ബഹ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ മുന്തിക്കൂ എന്നെങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ മുന്തിക്കൂ യു പുട്ട് ഫോർവേഡ് യു പുട്ട് ഫോർവേഡ് എന്നിങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ മുന്തിക്കൂ ഇതിന്റെ കൽപ്പനയുടെ ബഹുവചനം കൽപ്പനയുടെ ബഹുവചനം പറയും കൽപ്പനയുടെ ബഹുവചനം സബ്ബഹയുടെ കൽപ്പനയുടെ ബഹുവചനം എന്തായിരിക്കും അതേപോലെ അതേപോലെ പറയൂ നിങ്ങൾ മുന്തിക്കൂ ഇവിടെ മുന്തിച്ചു എന്നാണ് കദ്ദം തു ഞാൻ മുന്തിച്ചു അപ്പൊ കദ്യമൂ അപ്പൊ കദ്യമൂലി അംഫുസിക്കും കദ്യമൂലി അംഫുസിക്കും അൽ മുജാദലയിൽ അതുപോലുള്ള ആ ഭാഗത്തെ ഉള്ള സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും മുജാദലയിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്യമൂലി അംഫുസിക്കും നിങ്ങൾ മുന്തിക്കൂ അപ്പോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം കദ്ദം തു ഞാൻ മുന്തിച്ചു ഞാൻ മുന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അലൈത്തനിയ കദ്ദം തു ഞാൻ മുന്തിരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ലി ഹയാത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിനായി എൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തിനായി ഞാൻ അന്നേരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മിച്ചം വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കദ്ദം തു ലി ഹയാറ്റി ഇത് നാം എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന വാക്കാണ് കേട്ടോ കദ്ദം തു ആർക്കറിയാം പലരും പറയാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ വേറെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും പറയുന്നത് കദ്ദം തു എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും പറയാറുണ്ട് പലരും മറന്നുപോയാ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹു മൗഫുർലീമ കദ്ദം തു അള്ളാഹു മൗഫുർലീമ കദ്ദം തു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും പലരും നമസ്കാരത്തിന്റെ ഉപസംഹാരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെ പറയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ല ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം സലാം വീഴുന്നതിന് മുമ്പാണ് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സലാം വീട്ടുന്നതിന് അത് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദുബറ കുല്ലസലാത്തിൻ മക്തൂബത്തിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ നിർബന്ധ നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും അന്ത്യത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് അപ്പോൾ സലഫ് സാലിഹുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സലാമിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് എന്ത് പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം മാറ്റി മാറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എന്താണ് അള്ളാഹിനോട് പറയേണ്ടതെന്ന് മുൻകൂട്ടി കരുതി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ബോസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് കരുതി വയ്ക്കുമല്ലോ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് കരുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ കദ്ദം തുല്യ ഹയാത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിനായി ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഹയാത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് മൗത്ത് കദ്ദമയുടെ വിപരീതം കദ്ദമ അഹറ 
അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മഫുല്ലിമ കദ്ദം തു അഹർത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യോമ ഇതിൻ അപ്പോ അതോടുകൂടി അവന്റെ ആ ചിന്ത ഉപയോഗപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തി ഫ യോമ ഇതിൻ അന്നാളിൽ അപ്പോൾ അന്നാളിൽ ലാ യു അജിബു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അജാബഹു അവന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അഹദുൻ ആരും അവൻ അത്രത്തോളം താന്തോന്നിയായി യാതൊരു ലക്ഷ്യബോധവും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചതിനാൽ യാതൊരു ലക്ഷ്യബോധവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സ്ഥിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് സ്ഥിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹസിബത്തും അന്നമ ഹലത്തിനാക്കും അബസൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ നാം വൃദ്ധാവിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മരം സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ പുഴുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ടല്ലോ പക്ഷികൾ പറവകൾ ഇങ്ങനെ പല ലോകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ലോകങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഒന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളുള്ള ലോകം പല പല ലോകം ജന്തുക്കളുടെ ലോകം സസ്യങ്ങളുടെ ലോകം ജിന്നുകളുടെ ലോകം മലക്കുകളുടെ ലോകം അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ജനിക്കുകയും ഇവിടെ മുളയ്ക്കുകയും വളരുകയും അത് ആ മരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾ പരാഗണം നടത്തുന്നു മരങ്ങൾ പരാഗണം നടത്തുകയും അങ്ങനെ ആ മരങ്ങളിൽ കായികനികൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ കായികനികളിലൂടെ അതിൻ്റെ വിത്ത് പരാഗണത്തിലൂടെ ആ അതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വിതറുന്നത് പോലെ വിതറുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുള അതിൻ്റെ 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 തൈകൾ വളർന്നു വരുന്നു അതേപോലെ ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ സന്താന വർധനവിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സന്താന വർധന ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുട്ടയ്ക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് തള്ളയിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണം തള്ളയുടെ തള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ നക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറത്തെ രോഗം നശിക്കുകയും തൊലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ജനിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജൈവജാലങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹ് ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ജീവജാലങ്ങൾ ആ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്താന വർധനവ് നടത്തുന്നുണ്ട് സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അവയെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ദേശാടനം നടത്തി അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രവാസ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും മറ്റ് ചെന്ത് ജാലങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഒരു ജീവ ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചതിനാലുള്ള ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അജാബഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ പോലെ അജിബു അജാബഹു അവന്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അഹദിൻ ഒരാളും കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല അവനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവൻ നേരെ വിപരീതമായി വേറൊരാളിനെ ബോസായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ബോസ് പറയുന്ന പോലെ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോസ് പറയുന്ന പോലെയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ അവസ്ഥ അവൻ്റെ എൻ്റെ സർവീസ് ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സർവീസ് ബെനിഫിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതേപോലെ ലാ യുജി ബാജാബഹു അഹദ് അന്ന് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആരും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല വല യൂസിഖു യൂസിഖു എന്ന് പറയുന്നത് ഔസക്ക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ ഔസക്ക യൂസിഖു അഞ്ചല യുൻസിലു ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ചലയുടെ നൂന് അഥവാ ആദ്യ അക്ഷ ഹംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്ഷരം
മീസാക്ക് മീസാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന് ടയ്യപ്പ് ടയ്യപ്പ് മീസാക്കൻ ഖലീല അഹദിന മിൻഹും മീസാക്കൻ ഖലീല അവർ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഉറച്ച ഒരു ടയ്യപ്പ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു മീസാക്ക് കരാർ ഔസക്കയിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഔസക്ക യൂസെക്കു പല യൂസെക്കു പിടിച്ചു കെട്ടുകയില്ല വസാക്കഹു അവൻ്റെ പിടിച്ചു കെട്ടൽ അഥവാ അള്ളാഹു പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന കെട്ടൽ വസാക്ക് ഫഷദ്ദുൽ വസാഖ് അവൻ്റെ പിടിച്ചു കെട്ടൽ അവൻ പിടിച്ചു കെട്ടുകയില്ല പല യൂസെക്ക് വസാക്കഹു അഹദുൻ ആരും വേറൊരാളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കഠിനമായിട്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ജി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാമർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ജി അ യൗമ ഇതിൻ ബി ജഹന്നം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജ അ വന്നു ജി അ വരപ്പെട്ടു ജ അ ഒരു ഇൻട്രാൻസിറ്റി വെർബാണ് ജ അ വന്നു എന്നത് ഇൻട്രാൻസിറ്റി വെർബാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റി വെർബിന് ഇവിടെ ട്രാൻസിറ്റി വാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബി കൊണ്ടുവന്ന് ബി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം എന്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് ബി ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജ അ വന്നു ജി അ അല്ല ജ അ വന്നു ജ അ ബി കൊണ്ടുവന്നു യോമ ഇതിൻ ബി ജഹന്നം പിന്നെ ജഹന്നം എന്ന വാക്ക് അന്ത്യം അന്ത്യത്തിൽ തൻവീൻ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് തൻവീൻ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് തൻവീൻ സ്വീകരിക്കാത്ത പദങ്ങൾ തൻവീൻ സ്വീകരിക്കാത്ത പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ തൻവീൻ സ്വീകരിക്കാത്ത പദങ്ങൾ കെസ്രം സ്വീകരിക്കുകയില്ല തൻവീൻ സ്വീകരിക്കാത്ത പദങ്ങൾ കെസ്ർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ജഹന്നമു എന്ന് പറ വരും ജഹന്നമ എന്നും വരും ജഹന്നമി എന്ന് വരികയില്ല അതേപോലെ ജഹന്നമുൻ എന്നും വരികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബി ജഹന്നമി എന്ന് വരാഞ്ഞത് ബി വന്നിട്ടും ജഹന്നമി എന്ന് വരാത്തത് അപ്പൊ ഇത്തരം നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആാൻ പാലനം ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താണ് ഗ്രാമറിൽ അങ്ങേയറ്റം കിറ കൃത്യത പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ അവതരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിന്ന് നിന്നിരുന്നത് അറബി ഭാഷ ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നിന്നിരുന്നത് പല ഭാഷകളുടെയും പല ഭാഷകളും പുരോഗതി പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമാകാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പല ഭാഷകളുടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമാകാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പല ഭാഷകളും ആവിർഭവിക്കാതെയോ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആറാം നൂറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കാട്ട് അറബികളുടെ യുഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അറബി ഭാഷയുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭംഗി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് അറബി ഭാഷ ഖുർആാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാൻ്റെ വ്യാകരണവും അതിൻ്റെ സാഹിത്യവും ഭാഷയിൽ അലംഘനീയമായ നിയമങ്ങളായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നേരത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ഭാഷാ നിയമങ്ങൾ അവലംബമാക്കുന്നത് കവികളുടെ കവിതകൾക്കാണ് കവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭാഷ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ അതിന് തെളിവ് പറയുന്നത് കവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാഷയിലെ നിയമമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതേസമയം പിന്നീട് ഖുർആൻ അവതീർണമായതിനു ശേഷം ഈ പഴയ കവികളുടെ കവിതകൾ ഓർമ്മിച്ചൊക്കെ പ്രയാസമാണല്ലോ എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഖുർആാൻ ഹൃദ്യസമാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾക്ക് അവലംബമാക്കുന്നത് ഖുർആാനിനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ വ്യാകരണം നമുക്ക് ഖുർആാനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഖുർആാൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബി ജഹന്നമ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ജഹന്നം കെസർ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കെസർ സ്വീകരിക്കാത്തതിന് ലം എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു നിയം മറ്റൊരു അടയാളം എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അന്ത്യം മാറാത്ത ക്രിയ നാമമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അന്ത്യം മാറാത്ത നാമങ്ങളുണ്ട് ഹ ഉല ഇ ഒരിക്കലും ഹ ഉല അ വരൂല അത് അന്ത്യം മാറാത്തതാണ് ഹ ഉല ഊ എന്നും വരൂല എന്ന് അതേസമയം ജഹന്നമ എന്നുള്ള ജഹന്നമു എന്ന് വരും ഹദിഹി ജഹന്നമുല്ലി കുന്തും തു അതു ഹദിഹി ജഹന്നമു 
അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ മൂന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അന്ത്യം മാറാത്തതല്ല അപ്പൊ അന്ത്യം മാറാതെ ഇത് രണ്ടിടയാളം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം കെസർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കെസർ ഒന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കെസർ മാത്രം സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് കെസർ മാത്രം സ്വീകരിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അത് തന്മീനും സ്വീകരിക്കില്ല യോമൈദിൻ യോമൈദിൻ ബിജഹന്നമ യോമൈദിൻ യതെക്കറുൽ ഇൻസാനു ഇൻസാനുവിന് ലമ്മ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ പെട്ടെന്ന് പറയണം സമയം ദ്രുതഗതി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസാനുവിന് ലമ്മ വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഫത്തഹ് വന്നില്ല യത്തെക്കറു എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്താവാണ് ഇൻസാനു യത്തെക്കറു എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്താവാണ് ഇൻസാനു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടയാളമായ ലമ്മാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ലീ വന്നത് കൊണ്ട് ഹയാത്തിൻ്റെ അടയാളം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഉൽ മുത്തക്കല്ലിമിലേക്കാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ യാലേക്കാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഹയാത്തുൻ ജീവിതം ഹയാത്തി എന്റെ ജീവിതം അപ്പൊ കലമുൻ പേന കലമി എന്റെ പേന ഹാദാ കലമി ഹാദാ കലമുൻ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് കലമുൻ പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് ചേർത്താലോ കലമി അവിടെ കെസറാണ് വരിക ഹാദാ കലമി എന്റെ ഇത് എന്റെ പേനയാണ് അഹദത്തു കലമി അഹദത്തു അഹദ എടുത്തു അഹദത്തു കലമി ഞാൻ എടുത്ത കലം പേനെടുത്തു അപ്പൊ കലമിന് എന്താ വരേണ്ടത് അഹദ് തുൽ കലമ ഏകജനം ഗായിലേക്ക് ചേർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരുമായിരുന്നു അഹദ് തുൽ കലമ എന്ന് വരുമായിരുന്നു ഫത്തഹ് വരുമായിരുന്നു അവിടെ ഫത്തഹ് വെളിവായില്ല കാരണം എന്താ കലമി എന്റെ പേന അപ്പൊ അഹദ് തുൽ അഹദ് തു കലമി ഞാൻ എന്റെ പേന എടുത്തു അപ്പൊ അവിടെയും കെസറാണ് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കെസർ വരുമ്പോഴും കെസർ തന്നെ വരും അപ്പൊ അവിടെ അറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ത്യം മാറാത്തതല്ല നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പൊ അത് ഗോപ്യമാണ് അപ്പൊ യോമ ഇതിൽ ലുദ്ദിബു ലുദ്ദിബു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അജാബഹു അവന്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അപ്പോ യുദ്ദിബുവിന്റെ കർമ്മമാണ് അജാബ് അതുകൊണ്ടാണ് അജാബിന് പത്ത വന്നത് ലുദ്ദിബു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ത് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അജാബ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല കർമ്മമാണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അജാബ് പിന്നെ അതിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് അഹദുൻ ആണ് അഹദുൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലമ്മ വന്നത് വല യൂസിഖു വസാഖഹു അഹദ് അതും അതുപോലെ തന്നെ വല യൂസിഖു പിടിച്ചു കിട്ടുകയില്ല അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വസാഖ് അതാണ് ഫത്തഹ് വന്നത് അഹദുൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലമ്മ വന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇനി നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്രിയ ഒരു ഒരു ക്രിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദുർബലാക്ഷമടങ്ങിയ ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ റിവേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റിവിഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ചില ക്രിയകൾ പുതുതായിട്ടും വരും അപ്പം അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ദുർബലാക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു ക്രിയ വക്ക എന്ന ക്രിയയാണ് വക്ക വക്ക എന്ന ക്രിയ നൂറ്റി നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൂറ്റി നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് വക്ക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദുർബലാക്ഷൻ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ക്രിയകൾ വരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദുർബലാക്ഷൻ തുടക്കത്തിൽ വന്ന ക്രിയകൾ മധ്യത്തിൽ വന്ന ക്രിയകൾ അവസാനത്തിൽ വന്ന ക്രിയകൾ ഇവയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്നിലധികം ദുർബലാക്ഷൻ ഉള്ള ക്രിയകളും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വക്ക എന്ന ക്രിയ വക്ക എന്ന ക്രിയ വക്ക എന്ന ക്രിയ പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് ചേർത്തത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള ക്രിയകളെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില ക്രിയകളൊക്കെ പത്തിൽ താഴെ വന്നിട്ടുള്ളതും ചിലത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പോൾ വക്ക എന്ന ക്രിയ 
وقا ووجد يجد وجد يجد وقا يقي وقا يقي അപ്പം യജി ദു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ദുർവിലാസത്തിൻ്റെ ലമ്മൂരുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലമ്മ കൊടുക്കുന്നില്ല യക്കി എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വക്ക യക്കി വക്ക യക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അതിന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്രിയാധാതുവാണ് നമ്മൾ ആറ് എണ്ണം പഠിച്ചില്ലേ എപ്പോഴാണെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം പറയേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രിയയുടെ ആറ് രൂപം എഴുതാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ആ ക്രിയകളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് രൂപം എഴുതാൻ വേണ്ടി പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ആറ് രൂപം പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് മൂന്നെണ്ണം പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ക്രിയ അപൂർണ്ണ ക്രിയ ക്രിയാധാതുവാണ് പറയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ ക്രിയാധാതു നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണമല്ലോ ക്രിയാധാതു നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം അതിൻ്റെ അപൂർണ്ണ ക്രിയ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം ബാക്കിയെല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ക്രിയയെ അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപം പഠിച്ചു ആറ് രൂപം പഠിച്ചു അതിന് വീണ്ടും ചുരുക്കാം മൂന്ന് രൂപമാക്കി പറയാം മൂന്ന് രൂപമാക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് പൂർണ്ണക്രിയ അപൂർണ്ണക്രിയ ക്രിയാതാതു അപ്പോൾ നെസറ എന്തൊക്കെ പറയണം നെസറ എൻസറു നെസ് റുൻ ഇതാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം നെസറ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അപൂർണക്രിയ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ക്രിയാധാതു അതിൽ ബിൽറ്റിൻ ഫോം ഒരു നിർണിത ഫിക്സഡ് ഫോം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിയാധാതു കൂടി നമ്മൾ പറയണം എപ്പോഴും ഡിക്ഷണറി പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് സംഗതിയും അവിടെ ഉണ്ടാവും അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുള്ളൂ മാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച പട്ടികയിലെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതെങ്കിലും മാത്രമേ ഡിക്ഷണറിയിൽ വിശദീകരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സംഗതി മൂന്ന് സംഗതി അതിലുണ്ടാവും പൂർണ്ണക്രിയ അപൂർണക്രിയ ക്രിയാതാതു അതിലുണ്ടാവും അപ്പൊ വക്കായത്തി വ്യക്കായത്തുൻ വ്യക്കായത്തുൻ സംരക്ഷണം വക്ക സംരക്ഷിച്ചു വ്യക്കായത്തിൻ സംരക്ഷണം പിന്നെ ഒറ്റാക്ഷം ടി ഇതാണ് സംരക്ഷിക്കൂ നീ സംരക്ഷിക്കൂ നീ സംരക്ഷിക്കൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പദമാണ് കി അത് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാമോ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കൈയുള്ള കൈയുള്ള പ്രാർത്ഥന ربنا آتنا في الدنيا حسنة بنا وفي الآخرة حسنة وكئنا عذاب النار نحن 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 ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഇത് ഏത് കടലിൽ വന്നു നോക്കണം ടി നീ സംരക്ഷിക്കൂ ഞാ ഞങ്ങളെ അജാബന്മാർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നു വാ ഉം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹാലിലങ്ങ് വിട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ മനസ്സിലാകാത്തത് ഖുർആാൻ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം നിത്യേന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം മുടച്ച് വാർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനാണ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം ഉടച്ചു വാർത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം അപ്പോ കി സംരക്ഷിക്കൂ നീ സംരക്ഷിക്കൂ ഇനി കീയുടെ ബഹുജനമാണ് കൂ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൂ അതാർക്ക് പറയാം കൂ ചേർന്ന ഒരു ഒരു വാക്യം അയ്യല്ലതി രാമനും ഓ അംഫുസക്കും വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഓ സംരക്ഷിച്ചോളൂ അംഫുസക്കും നിങ്ങളെ തന്നെ അഹിലേക്കും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചോളിയൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആണ് ഖുർആൻ പഠനം എത്രത്തോളം എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് അടിക്കടി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരി ലാത്തക്കി ലാത്തക്കു അപ്പോൾ ഒരക്ഷരം കൊണ്ട് ഒരാശയം പറയാവുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ കെയ് നീ സംരക്ഷിക്കൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു കുട്ടിയോട് പറയാണ് മോനെ സൂക്ഷിച്ചോ കുട്ടിയോട് സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാ കെയ് കെയ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ നമ്മൾ ബഹുവചനം പറഞ്ഞല്ലോ കൂ അംഫുസക്കും ജാഗലിന് കൂ അംഫുസക്കും അപ്പോൾ കൈ കൂ ലാ തക്കൈ നീ സംരക്ഷിക്കരുത് ലാ തക്കൂ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കരുത് വക്കാ യക്കി കർത്താവിൻ്റെ രൂപം വാക്കിൻ വാക്കിൻ ഇത് ദയതുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ദയതുള്ള പോലെ വജ്രേജിതുവിൽ കർത്താവിന് രൂപം വരുമ്പോൾ വാജിദുൻ എന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ വജ്രേജിതുൽ ദുർബലാക്ഷം പോകില്ലല്ലോ അതേസമയം ദ ആ യദുവിൽ ദുർബലാക്ഷം അവസാനം വന്നത് കർത്താവ് രൂപത്തിൽ പോകും ലമ്മ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ കാരണം വജ്ര വജ്രേജിതു എൻ്റെ കർത്താവ് രൂപം എന്താണ് വാജിദുൻ എന്നാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് രൂപം നാമരൂപമായത് കൊണ്ട് അതിന് ലമ്മ് തന്മീനാണ് വരുന്നത് ആ ലമ്മ് തെന്മീൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ദുർബലാക്ഷത്തിന് ലമ്മിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദുർബലാക്ഷം ഞാൻ തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേസമയം തന്മീനാകുന്ന ആ എഫക്റ്റ് അവിടെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്മീനിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു തന്മീനിനെ പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്ഷരം ഏതാണോ അങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തന്മീൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ അടയാളം മാറുന്നില്ല ബട്ട് തന്മീൻ എന്ന എഫക്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വാക്കിൻ എന്ന് വരുന്നത് അതേസമയത്ത് വാക്കിനെ വാക്കിനെ നമ്മൾ സ്ത്രീലിംഗമാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താവും വാക്ക് യത്തുൻ എന്നാണ് വരിക വാക്ക് യത്തുൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ബാക്കി വാങ്ങാറില്ലേ ബാക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കിൻ എന്നാണ് ബാക്കിൻ ശേഷിച്ചത് അതേസമയം അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുറാനിൽ ബാക്കി യത്തുൻ ബാക്കി യത്തുൻ വൾ ബാക്കി യാത്തു ബാക്കി യത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ ബഹുജനം ബാക്കി യാത്തുൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ബക്കാ യബക്കി ഇത് വക്കാ യക്കി വാക്കിൻ മൗക്കയ്യുൻ മൗക്കയ്യുൻ നമ്മ തെന്മീനെ കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ രണ്ട് അക്ഷരമുണ്ട് രണ്ടക്ഷം വരെ ഷെദ് ഉണ്ട് ഷെദ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് വമ്മ് സ്വീകരിക്കും വാക്കിൻ മൗക്കയ്യുൻ മൗക്കയ്യുൻ വിക്കായത്തുൻ ഹിയ വക്കത് ഹിയ തക്കി അപ്പോ വക്ക വക്കൗ വക്കൈത്ത വക്കൈത്തും വക്കൈത്തു വക്കൈന യക്കി യക്കൂന തക്കി തക്കൂന അക്കി നക്കി കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അതിൻ്റെ നേരത്തെ വന്ന ദുർബലാക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച വി ഐ പി ക്രിയകളിൽ ദുർബലാക്ഷം ക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹംസ അടങ്ങിയ ക്രിയകളാണ് ഹംസ അടങ്ങിയ ക്രിയകളിൽ അമറ പഠിച്ചു അത്ത പഠിച്ചു അമറ അത്ത അത്തയുടെ അത്തായുടെ കർത്താവിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് ആത്തിൻ എന്നാണ് അത്ത ആത്തിൻ ആത്തിൻ അപ്പൊ ആത്തിൻ എന്നതിനെ സ്ത്രീലിംഗമാക്കിയാൽ എന്താവും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്തി യത്തുൻ ഇവിടെ ദുർബലാക്ഷം കൂടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഹംസ കൊണ്ട് ദുർബലാക്ഷമുണ്ട് അപ്പൊ ആത്തി യത്തിൻ അവസാനം ദുർബലാക്ഷമായതുകൊണ്ടാണ് ദുർബലാക്ഷം പോയത് ആത്തിൻ ആയി സ്ത്രീലിംഗം വന്നാൽ ആത്തി യത്തുൻ ആയി ഇന്ന സാത്ത ആത്തി യത്തുൻ ഇന്ന സാത്ത ആത്തി യത്തുൻ
ആത്യൻ മത്തിയുൻ ഇത്യാനുൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പോകുന്നില്ല പിന്നെ അക്കല അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അക്കല ആക്കലുൻ അപ്പോ ദുർബലാക്ഷം വന്ന ദുർബലാക്ഷം അല്ല ഹംസ തുടക്കത്തിൽ വന്ന ക്രിയകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ആക്കുലു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്കുലു അക്കുലു എന്നല്ല വരിക ആക്കുലു എന്നാണ് വരിക പിന്നെ അതേപോലെ കൽപ്പനക്രിയ വരുമ്പോൾ കൽപ്പനക്രിയ വരുമ്പോൾ കുൽ എന്നാണ് കൽപ്പനക്രിയ വരുന്നത് കുൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു സവിശേഷത പിന്നെ ആക്കിലൻ എന്നതൊക്കെ പൊതു ഘടനയിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഹംസും ദുർബലാക്ഷവും അടങ്ങിയ ഒരു ക്രിയയാണ് റ ആ റയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി റ ആ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല റയുടെ അർത്ഥം കണ്ടു എന്നാണ് അപ്പോ റയിലെ പതിനാല് രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോ ഇതൊന്നും പ്രയോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റ നീ നീ കാണൂ എന്നതൊന്നും പ്രയോഗത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഖുർആാൻ എന്നല്ല പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് അതിന് പകരം മറ്റ് ക്രിയകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉള്ളൂർ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹംസ് മധ്യത്ത് വന്ന ക്രിയ ആ ഹംസ് മധ്യത്ത് വന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം ദുർബലാക്ഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു സവിശേഷത വരാൻ കാരണം ദുർബലാക്ഷം അല്ല ഹംസ് മധ്യത്ത് വന്ന മറ്റൊരു ക്രിയയാണ് സല സലയുടെ കൽപ്പന സൽ എന്ന് വരും അതേപോലെ സലയുടെ കൽപ്പന ഇസ് അൽ എന്നും വരും സൽ എന്നും വരും ഇസ് അൽ എന്ന് വന്നതിന് ഉദാഹരണം വസ് അലു അഹ്ല ദിക്രി ഇൻ കുന്തും ലാത്ത അലമൂൻ വസ് അലു അഹ്ല ദിക്രി അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക ഇൻ കുന്തും ലാത്ത അലമൂൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ സൽ എന്ന് വന്നതിന് ഉദാഹരണം സൽ ബനി ഇസ്രായേൽ സൽ ബനി ഇസ്രായേൽ ബനു ഇസ്രായേലുകാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഇതാണ് ഇതിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട സംഗതി ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ ആണ് പൊതുസംഗതിയാണ് സായിൽ മസ് ഒരു സുആൽ സുആൽ എന്നത് ക്രിയാധാതു സായലെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഷായാണ് ഷാ ഷാ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചാണ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പക്ഷെ ആ ഉദ്ദേശിച്ചു ഷായിലും പതിനാല് രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റ ആ പോലെ റ ആ പോലെ പതിനാല് രൂപങ്ങൾ പഠിച്ചു ഷാ ഷാ ഉ ഷെത്ത ഷെത്തും ഷെത്തു ഷെന അപ്പോ ഷാ ആ വന്നിട്ട് ഷെത്ത ഷെത്തും എന്നാണ് വരുന്നത് കാലയാണെങ്കിൽ കാല കാലു ഉൾത്ത കുൾത്തും എന്നാണ് വരുന്നത് ഷാ ആണെങ്കിൽ ഷാ ഷാ ഉ ഷെത്ത ഷെത്തും എന്നാണ് വരുന്നത് കാലയും ഷായും തമ്മിൽ സാദൃശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താ കാല ദുർബലാക്ഷം മധ്യത്ത് വന്നതാണ് ഷായും ദുർബലാക്ഷം ഷായിലും മധ്യത്ത് ദുർബലാക്ഷം ഉണ്ട് പക്ഷെ ദുർബലാക്ഷം വരികയും ഹംസ് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹംസിന്റെ ഗണത്തിലാണ് അതിനെ പെടുത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹംസിന്റെ ഗണത്തിൽ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം അത് ഷാ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ജാ വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജാ ആണ് ജായകാർത്ഥം വന്നു അത് നമ്മൾ ഏഴ് രൂപങ്ങളാണ് ജായുടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴ് രൂപം പഠിച്ചാൽ ഇരു ഖുറാനിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ അതില് ഷാ ഷാ ഉ ഷെത്ത എന്ന് വന്നതുപോലെ തന്നെ ജാ ജാ ഉ ജെത്ത ജെത്തും എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജായുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു പിന്നീട് അഹത 
അഹത അക്കല പോലെ തന്നെയാണ് അഹത ഒരുപക്ഷെ പുതിയായിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നേരത്തെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എഴുതാത്തവർ എഴുതണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ് വക്കാ ഒഴികെയുള്ളത് വക്കാ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതിയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എഴുതാത്തവർ അത് എഴുതണം അഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു എടുത്തു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് പിടിച്ചു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് സ്വീകരിച്ചു ഹൊതു സീനത്തക്കും എൻ്റെ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൊതു സീനത്തക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇൻ്റെ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ ഓരോ നമസ്കാര വേളയിലും അഹത എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അക്കല പോലെ തന്നെയാണ് അത് പ്രത്യേകത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അഹത എന്നുള്ളത് അഹത യഹുദു അഹദുൻ ആണ് അഹത യഹുദു അഹദുൻ അഹദ് അസീസിൻ മൊക്കത്തദിർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ മോനെ എന്റെ ദാടിക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ എന്ന് മുസനബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഹാറൂൻ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു ആഹദുൻ പിടിക്കുന്നവൻ മഹൂദൻ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അഹ്ദുൻ അഹ്ദ അസീസിൻ മൊക്കത്തദിർ അഹ്ദ അസീസിൻ മൊക്കത്തദിർ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതാപവാനായിട്ടുള്ളവൻ്റെ പിടുത്തം അപ്പോ അഹദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അക്കല എന്ന് എഴുതിയതിനോടുകൂടി അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു പിന്നെ ഉള്ള ക്രിയ കറ അപ്പൊ കറയിലെ ഹംസ് അവസാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം വന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് കറ കറ അവസാനം വന്ന ക്രിയയാണ് ഹംസ് അവസാനം വന്ന ക്രിയയാണ് ഇതിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല കറ ആണ് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഏതുപോലെയാണിത് ഈ കണക്ക് ശരിയല്ല അത് കാലയിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചതാണ് കറ ആ എന്നുള്ളത് ഫത്തഹ എഫ്ത ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് അപ്പോ ഫത്തഹ എഫ്ത കറ യു ആണ് ഫത്തഹ എഫ്ത ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് കറ ആ ഇവിടെ അത് ഹംസ് അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഹംസ് അടങ്ങിയ ക്രിയകളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കറ കറ പതിനാറ് പ്രാവശ്യമാണ് ഖുർആാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കറ കറ അയ്യ കറ ഉ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് അതിലെ കിറാഅത്തുൻ വ ഖുർആാനുൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറ അയ്യ കറ കാരണം ഇത് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കറയുടെ ക്രിയാധാതുവാണ് ഖുർആാൻ കറ ആ വായിച്ചു അതിന്റെ ക്രിയാധാതുവാണ് ഖുർആാൻ ഇപ്പൊ പല ക്രിയകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആധിക്യത്തിന്റെ ക്രിയാധാതു വരുന്നുണ്ട് ക്രിയാധാതു ആധിക്യത്തിന്റെ രൂപം വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഇത് ആധിക്യത്തിന്റെ രൂപമുള്ളതാണ് ക്രിയാത്തുൻ വ ഖുർആാൻ ക്രിയാത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വായന ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമായ വായന അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹംസ് അടങ്ങിയ ക്രിയകളും നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്
സംസടങ്ക ക്രിയകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്രിയകൾ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് അഹത മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ചാമത്തെ പേജാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ പേജാണ് ഹജറ ഹജറ എന്ന ക്രിയയുടെ ക്രിയാതാതോണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹജ ഹിജറല്ല ഹജറയുടെ ക്രിയാതാതോണ് ഹിജറത്തുൻ ഓക്കെ ബഷീറില്ല ദിനാമനും വഴമിലും സ്വാനഹാത്തി അന്നലഹും അനലഹും ജന്നാത്തിൻ രജിനീം തഹത്തികൾ അൻഹാറും ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ബഷറ എന്ന വാക്ക് മാത്രമേ സമ്മതം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംശയമുള്ളു ബഷറ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചു ബഷീർ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കു അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൽപ്പനക്രിയായി കേട്ടോ ബഷീർ അല്ലതിനാമൻ വമില സ്വാലഹാത്തി അന്ന ലഹും ജന്നാത്തിൻ തജ്രീമിൻ തഹത്തികൾ അൻഹാറും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പഠിച്ചതാണ് സത്യവിശ്വാസ സത്യ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കരണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കോട് ചെയ്തവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അന്നലഹും ജന്നാത്തിൻ തജ്രീമിൻ തഹത്തികൾ അൻഹാറും അവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടി നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അത് കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥം വായിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കണേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ദീർഘമായ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുല്ലമാ റിസുഖു മിൻഹ മീൻ സമറത്തെ റിസുഖം കാലു ഹാസല്ലതി റിസുഖിന മീൻ കബിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് റസക്ക എന്ന ക്രിയയുടെ പാസി വൈസ് ആണ് റുസിക്ക അത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ നസറ പഠിച്ചു നുസിറ നസറ സഹായിച്ചു നുസിറ സഹായിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ റസക്ക റിസക്ക് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ വിഭവം നൽകി ആഹാരം നൽകി റുസിയക്ക നൽകപ്പെട്ടു റുസിയക്കു അവർ നൽകപ്പെട്ടു റിസക്കൻ ആഹാരമായി കാലു ഹാജല്ലതി റുസിയക്കിന മിൻ കബിൽ പഠിച്ച വാക്യ മാതിരി ആത്തനെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു കേട്ടോ ഹാജറ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പറയാൻ കേട്ടോ ഹജറയും ഹാജറയും നോക്കിയിട്ട് പറയാം അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ ചോദിക്കിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ റുസക്കന മീൻ കബിൽ മീൻ കബിൽ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മീൻ കബിൽ എന്ന കാര്യം മീൻ കബിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല മീൻ കബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് കാരണം മിന്നിന് ശേഷം കബിൽ വന്നാൽ കബിലി എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ കബിലിന് ശേഷം വേറെ ഒന്ന് അതിനോട് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കബിലു എന്നേ വരും കേട്ടോ മിൻ കബിലി ഹാദ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹാദയോട് ചേർത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കബിൽ ഹാദ ഇതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് 
അപ്പൊ എന്ത് വരും മിന്നിന്റെ കെസർ കബലിന് വരും മിൻ വന്നത് കൊണ്ടുള്ള കെസർ കബലിന് വരും അതേസമയം അതേപോലെ തന്നെ മിൻ കബലി ഹി എന്ന് വന്നിടത്ത് ഹായോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടും ഹായോട് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സർവനാമം വന്നാലും മിന്ന് മിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കെസർ അതിന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിലുണ്ടാകും അതേസമയം കബല് സ്വതന്ത്രമായി പറയുക മുമ്പ് തന്നെ എന്നാണ് എന്തിൻ്റെ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ മുമ്പ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വതന്ത്രമായ കബില് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിൻ കൊണ്ട് അതിന് കെസർ ലഭിക്കുന്നതല്ല ഉത്തു എന്ന ക്രിയ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ജയുടെ പാസി വോയ്സ് പഠിച്ചു വന്നു ജി അ വരപ്പെട്ടു അല്ലേ അതേപോലെ അത്ത അത്ത വന്നു അത്ത വന്നു അതിൻ്റെ കർമ്മണി പ്രയോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസി വയസ്സാണ് ഉത്തിയ അത്ത വന്നു അത്തയുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ബി അത്ത ബി ഇത് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഗതികൾ മാറി വരുമ്പോൾ എന്നതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്ത വന്നു അത്ത ബി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോ ഉത്തു ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ഉത്തു അവർ അവർ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ഉത്തു ബിഹി മുത്തഷാബിഹൻ വലഹും ഫിഹ അസുവാജൻ മുത്തഹറത്തും വഹും ഫിഹ ഖാലിദു ഫിഹ ഖാലിദു വഹും ഫിഹ ഖാലിദുൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് വഹും ഫിഹ ഖാലിദുൻ അവർ അതിൽ ശാശ്വതവാസികളാണ് ഖാലിദ് ഖലദ യഖ്ലുദു നസർ എൻസ്റു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് ഖലദ യഖ്ലുദു ഖലദ നിത്യവാസിയായി ഖലദ യഖ്ലുദു അതിന ഖാലിദ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഖാലിദ് നഫിഹ അബദൻ അൽ ബയ്യനയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ രൂപമാണ് ഖാലിദൂന ഖാലിദീന എന്നുള്ളത് കെസറുള്ള അല്ല അതെ ഖാലിദീൻ അഫിഹ അബദൻ അവിടെ പത്തഹമുള്ള രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഖാലിദൂന നമ്മളുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വഹും ഫിഹ ഖാലിദൂൻ അവരവിടെ നിത്യവാസികളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ യദ്രിബ അപ്പൊ ഇവിടെ യദ്രിബ മസലൻ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ബുക്കില് നറബയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വ്യത്യസ്ത നറബയുടെ നറബ ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ബുക്കിൽ അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ബുക്കിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന ഭാഗത്തിലുണ്ടാകും അത് നറബയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കണം എവിടെയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആയിരത്തി നമ്പറും സൂറത്ത് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സൂറത്ത് നമ്പറിലുള്ള ആയിരത്തി നമ്പറിൽ പോയി അത് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വർക്ക് വർക്ക് നമ്പർ ഒമ്പതാണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒമ്പതാമത്തെ ആ വർക്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതേണ്ട സ്ഥലം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എടുത്ത് എഴുതണം എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതേണ്ട വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമുള്ള അപ്പൊ നറബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിയോട് കല്ലടിക്കാൻ പറഞ്ഞ സമ സന്ദർഭത്തിൽ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒതിരിബ്യ അഷാക്കൽ ഹജർ കല്ലടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒതിരിബ്യ അഷാക്കൽ ബഹർ കടലടിക്കാനും പറഞ്ഞു ഇതാണ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് സന്ദർഭം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നറബല്ലാഹു മസലൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നറബല്ലാഹു മസലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഉദാഹരണം വിവരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന അള്ളാഹുലായിബ മസലൻ അള്ളാഹു ഉദാഹരണം വിവരിക്കാൻ ലജിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോ നറബ വന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ആ ആയത്തി നമ്പറും 
സൂറത്ത് നമ്പറും ആയത്ത് നമ്പറും നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്കിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം എവിടെയൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്താർത്ഥം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കണ്ടെത്തണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥം എഴുതി വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വർക്ക് ബുക്കിൽ എടുത്ത് എഴുതണം ആയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപവും അതിൻ്റെ അർത്ഥവുമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫൗക്ക നമ്മൾ തഹത്ത നേരത്തെ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഫൗക്ക മുകളിൽ അമ്മല്ലതിന് ആമനു ഫയാലമൂന അന്നഹുൽ ഹക്കു മിറബിഹിം ഇതാ ഈ ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമ്മല്ലതിന് ആമനു ഫയാലമൂന അന്നഹുൽ ഹക്കു മിറബിഹിം അമ്മല്ലതിന് ആമനു എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ ഫയാലമൂന അവരറിയുന്നു അപ്പോൾ അവർ അറിയുന്നു അന്നഹുൽ ഹക്കു മിറബിഹിം യാഥാർത്ഥ്യം അവരുടെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ളതാണ് രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ആണ് എന്ന് അന്നയുടെ അർത്ഥം എന്ന് എന്നവർ അറിയുന്നു ഇവിടെ ബഷീറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മസലൻ എന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ പുതിയ വാക്കുള്ളത് എന്നാൽ സത്യനിഷേധികൾ അവർ പറയുന്നു മത അറാദ് അള്ളാഹു ബിഹാദ മസലൻ അള്ളാഹു ഇത് മുഖേന എന്ത് ഉദാഹരണമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു യക്കൂലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ യുദുല്ലു ബിഹി കസീറൻ വയഹ്ദി ബിഹി കസീറ ഇവിടെ യുദുല്ലു എന്നത് പഠിച്ചതായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം ദല്ല എന്താ അർത്ഥം നല്ല വഴി തെറ്റി അതല്ല വഴി തെറ്റിച്ചു ഏതുപോലെ നെജല ഇറങ്ങി അഞ്ചല ഇറക്കി അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ക്രിയയെ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ക്രിയയെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഹംസ് ചേർക്കും നെസലയിൽ ചേർത്തതുപോലെ അതേപോലെ ഷെദ്ദും വരുത്തുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വല്ല വഴിതെറ്റി അത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഹംസ് ചേർത്ത് അതല്ലയാക്കി അതിൻ്റെ അപൂർണ ക്രിയയാണ് യുദുല്ലു യുദുല്ലു ബിഹി കസീറൻ വയഹ്ദി ബിഹി കസീറ അപ്പൊ അതും വായി പഠിച്ചു ചെയ്യണം യുദുല്ലു ബിഹി കസീറൻ വയഹ്ദി ബിഹി കസീറ അത് മുഖേനെ അവൻ ഒരുപാട് പേരെ നേർ വഴിയിലാക്കുന്നു അല്ല ഒരുപാട് പേരെ അവൻ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു വഴി കേടിലാക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരുപാട് പേരെ അവൻ നേർ വഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കാനും പരിഹസിക്കാനും ഉള്ള ചാൻസ് കിട്ടി അവന് കളിയാക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവൻ നരകത്തിൽ പോകാം അതേപോലെ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതം പടച്ചവൻ്റെ പടച്ചവൻ്റെ പടപ്പ് നോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏ വർമ്മാഹ ഭയങ്കര ഉപമയാണ് അത് ആ ഉപമയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഉപമയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്നാലേ അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ താ താഴെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഒരു കൊതുകിനെ പോലും ഉദാഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു ലജിക്കുന്നില്ല ഫമ ഫൗക്കഹ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറി ജീവിയെ പോലും ഉദാഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാൾ ചെറുതിനെ പോലും എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ വരുതിനെ പോലും ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഫമ ഫൗക്കഹ അതിൻ്റെ മീതയുള്ളതും അപ്പോൾ ആ കൊതുകിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ മീത വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കണം അത് ബയോളജി അറിയുന്നവരില്ല വിദഗ് വിദഗ്ധന്മാരിലേക്ക് ഞാൻ വിടുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അഡീസ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരണം അപ്പം ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കൊതുകിൻ്റെ മീതയുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ കൊതുകിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ മീത എന്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത 
വൈദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര എന്താ പറയുക ബയോളജി രീതിയിലുള്ള വിദഗ്ധന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊതുകിൻ്റെ മീതെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഫമ ഫൗക്കഹ എന്നത് അതിനേക്കാളും ചെറുതിനെ കുറിച്ചോ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ളവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബയോളജിയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫമ ഫോക്കഹ അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ പോലും പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇത് ഒരു കൊതുകിനെയൊക്കെയാണ് അള്ളാഹ് ഉദാഹരിക്കുന്നത് ചിലന്തിയൊക്കെയാണ് ഉദാഹരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകാം പരിഹസിക്കാം അതേസമയം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേർ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് യഹദി ബിഹി കസീറ ധാരാളം പേരെ അവൻ വഴി നേർ വഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഫാസക്ക് അധർമ്മകാരി അമായുബിഹി ഇല്ലൽ ഫാസക്കൻ അത് മുഖേനെ അധർമ്മകാരിയല്ലാതെ കാര്യയെ അല്ലാതെ അവൻ വഴിതെറ്റിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എത്ര ശതമാനമാണ് അഞ്ചാമത്തെ പേജ് ഭംഗിയായി വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച പദങ്ങൾ സാദൃശ്യമുള്ള പദങ്ങൾ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് അത് കിട്ടും ഞാൻ കൃത്യമായി ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഞാൻ നേരത്തെയുള്ള കൗണ്ടിങ് നേരത്തെയുള്ള ലെസ്സണിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികൾ കിട്ടും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കൈഫത്തെ പൂർണ്ണ ബില്ലാഹി വെക്കുന്നതും അംവാത്തൻ ഫഹ്യാക്കും മയ്യത്തിൻ്റെ ബഹുജനം അംവാത്ത് മയ്യത്തിൻ്റെ ബഹുജനം അംവാത്ത് ഫഹ്യാക്കും അങ്ങനെ അവൻ നിങ്ങൾ ജീവിപ്പിച്ചു വക്കുന്തും അംവാത്തൻ നിങ്ങൾ മൃത മരിച്ചവരായിരുന്നു ഫഹ്യാക്കും പിന്നീട് അവൻ നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചു സുമ്മ യുമീത്തുക്കും അമാത്ത യുമീത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല വല്ലതി ഹലക്കലക്കും മാഫല്ലാർന്ന് ജമിയ അവനാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ജമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം എന്ന അർത്ഥമാണ് ജമ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ജമിയ എല്ലാം അതേപോലെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇസ്തവ ഇല ഇഷ്ടമായില്ല നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പറയാതെ വിട്ടുപോകുന്നത് വിട്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ട്രയൽ പേജിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂ വല്ലതി ഹലക്കലക്കും മാഫല്ലാ ജമിയാൻ സുമ്മസ്തവ ഇല സമായി ഖുർആാനിലെ ഇസ്തവ ഇല എന്നും കാണാം സുമ്മസ്തവ അലൽ അർഷി എന്നും കാണാം സുമ്മസ്തവ അലൽ അർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല മേൽ ഇസ്തവ അലൽ അർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഷിൻ്റെ മേൽ അവൻ ഉപവിഷ്ഠനായി എന്നാണ് ഉപവിഷ്ഠനായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നു എന്ന സങ്കല്പമല്ല കേട്ടോ ഇരുന്നു എന്നതാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇരിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമുക്ക് അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ശരിയായ ഘടന രൂപഭാവം നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി എന്നതാണ് ആ പദാർത്ഥം ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇസ്തവ അല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൽ അർഷ് ഇസ്തവ അലൽ അർഷ് ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് ഇസ്തവ അലൽ അർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി ഇരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ്തവ ഇലസമാ ഇ അപ്പൊ ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ലേക്ക് സമയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് കേട്ടോ ഇസ്തവ ഇല തിരിഞ്ഞു സമ ഇല സമ അപ്പോൾ അല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേൽ ഉപവിഷ്ടനായി അതിൻ്റെ മേലാണ് മേൽ ഉപവിഷ്ടനായി എന്നാണ് ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇസ്തവയുടെ കൂടെ ഇല വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇസ്തവ ഇലയും ഇസ്തവ അലയും 
ഇതില് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ഈ പട്ടികയിൽ വന്നിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പട്ടികയിൽ വന്നിട്ടില്ല അത് എഴുതി വെച്ചോളു ഇസ്തവ ഇല ഇല വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുവെന്നും ഇസ്തവ അല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപവിഷ്ടനായി എന്നുമാണ് അപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അതാവ് സുബാന തല നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടൽ സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ അവൻ പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ നമ്മെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ ജനാത്തിൽ ഫിർദോസിലും അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ലോകം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് തമ്പുരാനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അധപ്പതനം ധർമ്മച്യുതി മൂല്യബോധമില്ലായ്മ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി മൂല്യവത്തായ ഒരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റാൻ സത്യവും ധർമ്മവും നീതിയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റാൻ സമൂഹത്തെ നീ ആക്കി മാറ്റണമേ തമ്പുരാനെ അതേപോലെ ഈ ഭരണാധികാരികളും മന്ത്രിമാരും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ അഴിമതിയിലേക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്വത്തിലേക്കും കള്ളക്കടത്തിലേക്കും കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പിലേക്കും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നല്ല ഭരണാധികാരികളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയണമെങ്കിൽ തമ്പുരാനെ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നല്ല ഭരണാധികാരികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയാണ് തമ്പുരാനെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചയും അവബോധവും നൽകിയാണ് തമ്പുരാനെ ഈ ലോകത്തും പലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മ നൽകിയാണ് തമ്പുരാനെ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാണ് തമ്പുരാനെ നീ അല്ലാതെ രോഗങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നവനില്ല ശമനം നൽകുന്നവനില്ല നിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക അല്ലാതെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ കാരണമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നീ ഈ രോഗങ്ങളിൽ തളച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ രോഗങ്ങൾ മുഖേന പരീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ മുക്തമാക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം തമ്പുരാൻ اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت شاف لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يقادر سقما اللهم انجل العالم من شر كورونا اللهم انجل العالم من شر كورونا اللهم انجل العالم من شر كورونا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين برحمتك يا رحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك صلى الله تعالى وسلم على خير الك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمرا كلاس وڑاري سموت آئتان نرنرگي ندو اندنت اندنت پرسننگل اندنگو دادي 